வணக்கம் நான் சித்தூர் முருகேசன் ஏ எல்லாத்துக்குமே வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஜோசியரா தான் தெரியும் இந்த இன்டர்மீடியட்ல வந்து சி இது என்ன கரும சிஇசி சிவிக்ஸ் எக்கனாமிக்ஸ் காமர்ஸ் காமர்ஸ்ல வந்து ஒரு விஷயம் வரும் பேங்க் ரெகன்சினேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நாம வந்து கேஷ் புக்கு இங்க மெயின்டைன் பண்றோம் பேங்க் பாஸ் புக்கு அது தனியா இருக்கும் இது ரெண்டுத்துக்கும் இடையில வந்து அப்பப்ப டிஃபரன்ஸ் வரும் அது எப்படி வரும்னா இப்போ வந்து நாம செக் கொடுத்துருப்போம் செக் கொடுத்ததும் கேஷ் புக்ல என்ட்ரிய போட்டு அதை குறைச்சிட்டு இருப்போம் ஆனா அவன் வந்து வயிறு நிறைஞ்சவனா இருந்திருப்பான் பேங்க்ல பிரசன்ட் பண்ணிருக்க மாட்டான் இப்படி பல காரணங்கள் இதனால வந்து அந்த கேஷ் புக்குக்கும் இந்த பேங்க் பாஸ் புக்குக்கும் இடையில வந்து வித்தியாசம் வரும் அதை ஒர்க் அவுட் பண்றதுக்காக இந்த பேங்க் ரெகன்சினேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு போடுவாங்க அதை போல ஒவ்வொரு தனி மனிதனும் ஏன் ஒட்டுமொத்த உலகமும் ஒரு ரெகன்சினேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் போட்டு ஆகணும் நாம என்ன நினைச்சு இவ்வளவு காலம் வாழ்ந்தோம் அதனுடைய பலன் என்ன இனி இதை தொடரலாமா வேணாமா இத முடிவு பண்ணணும்னா நம்ம முன்ன வந்து ஒரு டேட்டா வரணும் இப்ப நாம எதை நினைச்சு இதெல்லாம் செய்துகிட்டு வந்தோம் அது மெக்கனைசேஷன் ஆகட்டும் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் ஆகட்டும் எதுவா இருந்தாலும் சரி அது ஃபேமிலி பிளானிங்கா இருக்கட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு அப்புறம் வந்து திரும்பி பார்க்கணும் இப்ப திரும்பி பார் அப்படின்னு ஒரு படமே இருக்குது இப்ப இந்த அமெரிக்கா அமெரிக்காக்காரன் வந்து இப்படி நாசம் முட்டு போறதுக்கு காரணம் என்னடான்னா இப்ப நம்ம நாடு இந்திய நாடு வந்து எப்படி விவசாயத்தை நம்பி இருக்கிறதோ அந்த விவசாயத்தினுடைய முன்னேற்றத்துக்காக நம்ம ஆளுங்க ஒன்னத்தையும் காட்டுறது இல்லை அது வேற கதை ஆனால் இன்னைக்கும் இந்தியாவினுடைய முக்கிய தொழில் வந்து விவசாயம்தான் அதை போல அமெரிக்காவில் அமெரிக்காக்காரவங்களுக்கு முக்கிய தொழில் எதிரானா இந்த ஆயுதங்கள் தயாரிக்கிறது அதே போல அங்கே வந்து ஆயில் கன்சம்ஷன் ரொம்ப கூட அதனால தான் வந்து அவன் இந்த ஈரான் ஈராக் இந்த மாதிரி இந்த எண்ணெய் வளம் உள்ள நாடுகளோட விவகாரத்திலெல்லாம் போய் மூக்க நுழைப்பான் இப்ப இந்த இஸ்ரேல் மேட்ரை பாருங்க இப்ப உண்மையிலேயே வந்து இவனுக்கு வந்து இஸ்ரேலியர்கள் மேல அன்பு பாசம் பறிவு இதெல்லாம் இருந்திருந்தா எப்பா நீங்க வாங்கப்பா உங்களுக்கு தனியா ஒரு தீவை கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கலாம் அவன் என்ன பண்றான்னா அங்கேயே அந்த நாட்டை பிரிச்சு பாலஸ்தீன் ஒரு பக்கம் இஸ்ரேல் ஒரு பக்கம் அதாவது விளையாடுறது எலி பூனை அதை விட்டு வேடிக்கை பார்க்கறது அதை போலதான் இப்ப இந்த பாகிஸ்தான் இந்தியா மேட்ரெல்லாம் கூட இந்த உலக விவகாரங்களில் இவனுங்க மூக்க நுழைக்கிறதுக்கு காரணமே என்னடான்னா இந்த கர்மம்தான் இதெல்லாம் வந்து ஏதோ சொல்லுவாங்க வேணாம் அது அப்புறம் வந்து ஜாதியத்தை குறிக்கும் விஷயமா போயிடும் தெலுங்கு படத்துல எல்லாம் ஒரு வசனம் வரும் அப்பப்போ பணத்து மேல இருக்கிற சில்லறைய பொறுக்கிற நாயின்னு அந்த மாதிரி பார்ட்டி தான் இந்த அமெரிக்கா எல்லாம் இப்ப அவன் வந்து ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் பாத்துக்கலாம் வந்து இப்ப பெட்ரோல் பெட்ரோலுக்கு வந்து எத்தனையோ ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் வந்துருச்சு இப்ப சோலார் பவருங்கிறான் நேச்சுரல் கேஸுங்கிறான் என்னென்னமோ கிடக்கு முதல்ல வந்து அமெரிக்காவில் வந்து குடும்பத்துக்கு ஒரு காரணானுங்க அப்புறம் ஆத்துக்காரிக்கு ஒன்று ஆம்படியானுக்கு ஒன்றுன்னு நானுங்க அப்புறம் வேலை நாளில் வேலைக்கு போகிறதுக்கு ஒரு வண்டி ஞாயிற்றுக்கிழமை ஊர் சுத்துறதுக்கு ஒரு வண்டின்னு இது பண்ணி அதை பெருக்கிட்டானுங்க இப்போ அதுக்கேற்ற எண்ணெய் வளம் அங்கே கிடையாது 
அவன் வந்து இறக்குமதியை தான் நம்பி இருக்கான் அதனால வந்து இந்த எண்ணெய் வளம் கொண்ட நாடுகளின் விவகாரத்துல எல்லாம் மூக்க நுழைக்கிறது அடுத்தது வந்து இந்த ஆயுத உற்பத்தி அடுத்தது என்னடான்னா இந்த கட்டுமான நிறுவனங்கள் வந்து யுத்தம்னு வந்தா தானே கட்டி வச்ச இந்த மேம்பாலம் டேமு அது இதெல்லாம் உடஞ்சி நாசப்பட்டு போவோம் அப்போ வந்து அந்த கட்டுமான பணிகள் இந்த பேய்க்கு வேலை கொடுத்த கதை இதெல்லாம் இப்படி இவன் அமெரிக்காக்காரன் போயிட்டு இருக்கான் அதுதான் சொல்லுவாங்க வேலை இது வந்து இந்த என்னது பிசிக்கலி சேலஞ்சு பீப்புள் அவங்கள ஏதோ சொல்லி போட்டான் அப்படின்னு அது லொல்லா போயிடும் இதே இது ஊரை கெடுக்கணும்னா ஒருத்தம் போதும் ஒரு குடம் பால் ஒரு துளி விஷம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை போலத்தான் இன்னைக்கு வந்து உலக அரசியல் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு இப்போ வந்து இந்த உலக வங்கின்னு சொல்லுவாங்க அந்த உலக வங்கியில வந்து மெயின் ஷேர் ஹோல்டர் யாருன்னா அமெரிக்கா தான் நல்ல மேட்ரு நல்ல மேட்ரை கொண்டுட்டு போகலாம் இப்போ உதாரணமாக இப்போ நானே வந்து பை ஆக்சிடென்ட் இந்த நாட்டுக்கு பிரதமர் ஆகிட்டேன் இந்த பத்து கோடி வேலை கட்டுற இளைஞர்களை கொண்டு இந்த நதிகளை எல்லாம் இணைச்சிட்டேன் இந்த நீர்ப்பாசன பிரச்சனை எல்லாம் கிடையாது கூட்டுறவு பண்ண விவசாயம் சக்சஸ்ஃபுல்லாக நடக்குது இங்கே நம்ம நாட்டில் வந்து இந்த சர்ப்ளஸ் ஃபுட் கிரைன்ஸ் இருக்கு அப்படி இருக்கும்போது அதை வைத்து உலகத்தினுடைய அமைதிக்காக நம்ம வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் இப்போ வந்து இந்த எண்ணெய் வளம் மிக்க நாடுகள் அந்த எண்ணெய் வளத்தை ஒரு ட்ரம் கார்டாக வச்சுக்கிட்டு எப்படி பிளே பண்ணுறாங்களோ அப்படி நாம் வந்து இந்த ஃபுட் கிரைன்ஸை வச்சுக்கிட்டு பிளே பண்ணலாம் அது வேற கதை ஆனால் இந்த அமெரிக்காக்காரன்லாம் வந்து எப்படின்னா வேணாம் அது மறுபடி அதே தான் வருது ஏன் என்னடா பிரச்சனைன்னா நம்முடைய சமுதாயமே வந்து ஜாதிய சமுதாயம் இந்த பெண்கள் அதே போல் இந்த ஃபிசிக்கலி சேலஞ்சடு பீப்புள் இவங்க மேலெல்லாம் வந்து இந்த சமுதாயத்துக்கு எந்த விதமான பரிவும் இருந்ததில்லை அதனால தான் அந்த மாதிரி சொலவடைகள் அந்த மாதிரி பழமொழிகள் தான் வந்து செலாவணியில் இருக்கு அந்த குப்பை தான் வந்து நம்ம மூளையிலையும் திணிச்சு வச்சிருக்கானுங்க பட்டுன்னு அது வந்துடுது இப்போ இந்த ராதா ரவி பேசி விட்டு வாங்கி கட்டிக்கிட்டாரு பாருங்க அந்த கதை தான் இதெல்லாம் இப்போ சரி அமெரிக்காவுக்கு அறை எக்கிட கெட்டு போட்டு நாசமுத்து போட்டோம் உலக நாடுகள் எக்கிட கெட்டு போட்டோம் இந்தியா நமக்கு வந்து இருக்கிற பிரச்சனை என்ன அதை பார்க்கணும் இந்த பாகிஸ்தான் பாகிஸ்தான் பேரை சொல்லி அந்த இராணுவத்துக்கு சகட்டு மேனிக்கு செலவழிக்கிறது மக்களை வந்து பட்டினி போட்டு சகட்டு மேனிக்கு செலவழிக்கிறது இந்த போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் கூட அது ஏதோ ஒரு பட்ஜெட் இருக்குது சீக்ரெட் பட்ஜெட்னு அதாவது இந்த இன்ஃபார்மர்ஸுக்கெல்லாம் கொடுக்குறதுக்காக அது கூட வந்து ஸ்க்ரூட்டினி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏதோ இன் கேமரா ஆனால் இராணுவ பட்ஜெட்டுக்கெல்லாம் வந்து அதெல்லாம் கிடையாது அதில் எவ்வளோ கொல்ல போகுதோ எவ்வளோ உண்மையில் செலவழிதோ யாருக்குமே தெரியாது இப்போ யாராவது ஒரு இராணுவ வீரர் எதையாவது வெளியே போட்டு உடச்சா அவரை போட்டு தள்ளி அனுப்பிடுறாங்க இப்போ நாம் என்ன சொல்ல வரோம் பாகிஸ்தானில் இருக்கிறதும் மக்கள் தான் இந்தியாவில் இருக்கிறதும் மக்கள் தான் பாகிஸ்தானில் இருக்கிறதும் அதே சுயநலம் பிடித்த அரசியல்வாதிங்க தான் இங்கே இருக்கிறவனும் சுயநலம் பிடித்த அரசியல்வாதிகள் தான் அரசியல் பண்ணுறதுக்கு தொண்ணூத்தொம்பது மேட்ரை வச்சுக்குவோம் அந்த ஒரு மேட்ரை விட்டுருவோம் அந்த ஒரு மேட்ரை விட்டுட்டு கன்ஸ்ட்ரக்டிவாக உக்காந்து பேசி அடம்ப இது எதுனா சொல்கிறது குற்றம் பார்க்கில் சுற்றம் இல்லை பிரச்சனைங்கிறது இருக்கும் இல்லாமல் ஒரு இரண்டு மனிதர்களுக்கு இடையிலே பிரச்சனை இருக்குது ஒரே மனசில் வந்து இரண்டு விதமான எண்ணங்கள் அந்த எண்ணங்களின் மோதல் இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது ஒரு ரெண்டு நாடு ஒரு ரெண்டு நாட்டு அரசாங்கம் எல்லாம் வந்து ஒரே கருத்தோடு செயல்படுவதுங்கிறதெல்லாம் வந்து சும்மா பேச்சு நான் என்ன சொல்ல வரேன் ஒரு அஞ்சு வருஷம் கர்மத்தெல்லாம் விட்டுருவோம் ஒழுங்கா அந்தந்த நாட்டு மக்களுடைய அந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் 
எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை பார்ப்போம் அந்த வறுமையை ஒழிப்போம் ஒரு சுய மரியாதையுடன் கூடிய ஒரு தொழில் ஒரு வியாபாரம் அந்த மோட் ஆஃப் லிவிங் அதில் வந்து இந்த அடிப்படை தேவைகள் ஒரு மரியாதைப்பட்ட வகையில் நிறைவேறணும் அது வரைக்கும் வந்து இந்த வெட்டி பந்தா சீன்றது அங்கேருந்து இங்கே ஆளை விடுறது இங்கேருந்து அங்கே ஆளை விடுறது இல்லை கருமெல்லாம் வேணாம் ஒரு முடிவு எடுக்கலாம் அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது அடுத்தது வந்து இந்த உள்நாட்டு அளவில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஊழல் இந்த ஊழலின் ஊற்று கண்ணே எதிரானா தேர்தல் தான் தேர்தல் செலவுகள் அப்படிங்கிறது வந்து எங்கேயோ போயிடுச்சு ஒரு சாதாரணமாக இரண்டு வேட்பாளர்கள் மோதுறாங்க அப்படின்னாலே நான் சொல்ல வர்றது வந்து ஓட்டுக்கு காசு கொடுக்குற கணக்கெல்லாம் சேர்க்கல சும்மா எலெக்ஷனுக்கு ஒரு மாதம் முன்னாடி இருந்து அந்த வாகனங்கள் பெட்ரோல் டீசல் அதை கூட அலையிற அந்த கூட்டம் இதெல்லாம் கட்டி மேய்க்கிறதுக்கு எவ்வளோ ஆகும் அப்படின்னு ரஃப்பாக ஒரு கணக்கு போட்டோம் இது ஆச்சு ஒரு இருபது வருஷம் ஆச்சு அன்னைக்கே வந்து ஐம்பது லட்சம் ரூபா வரைக்கும் வந்துருச்சு கணக்கு இப்போ நாம் என்ன சொல்ல வரோம்னா எரியறத பிடுங்கினா கொதிக்கிறது அடங்கும் தேர்தல் செலவுகள் இதெல்லாம் வந்து லாஜிக்கே கிடையாது இப்போ தமிழ்நாட்டில் பார்க்குறோம் எல்லாம் வந்து அடிச்சு பிடிச்சி வந்து உக்காந்தான் என்னத்தை கண்டான் ஒரு கர்மமும் கிடையாது டென்ஷன் 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 இப்போ எடப்பாடி எத்தனை நாள் இருப்பார் தெரியாது அதுக்குள்ள யாரோ ஆரம்பிச்சிட்டாங்களாம் தினகரன் கூடிய சீக்கிரம் முதல்வர் ஆவார் அப்படின்னு இது தான் நம்ம நான் என்ன சொல்கிறேன் தேர்தல் ஆ இருக்கட்டும் அது ஒரு நாள் கூத்தா நடக்கிறதுனால தான் இவ்வளோ நொல் நான் என்ன சொல்கிறேன் ஒரு நகரத்துக்கு இந்த புல்லட் ப்ரூஃப் கிளாஸ் எல்லாம் போட்டு இந்த எஸ்டிடி பூத் மாதிரி வச்சிடணும் போலிங் பூத் எவனுக்கு எப்போ மூடு வருதோ அவ போய் அந்த கட்டை விரல் ரேகையை வச்சா அதான் கீ ஓப்பன் ஆகும் ஓட்டை போட்டு வந்துட்டே இருக்கலாம் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு தொண்ணூத்தொம்பது பர்சன்ட் ஆகுது போலிங் நடக்கணும் அது வரைக்கும் போலிங் கண்டினியூ ஆகணும் இப்படி வச்சுட்டுன்னு வைங்க ஒரு பையன் செலவழிக்க மாட்டான் அதே போல இப்போ நான் சொல்லக்கூடிய அந்த நேரடி ஜனநாயகம் இப்போ முதல் வரை மக்களே நேரடியாக தேர்ந்தெடுப்பாங்க மற்ற எம்எல்ஏக்களும் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார்கள் ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து முதல்வரின் அந்த ஸ்டெபிலிட்டியை டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இருக்காது எல்லா எம்எல்ஏவும் எதிர்த்து ஓட்டு போட்டாலும் முதல்வருக்கு வந்து அவர் பதவிக்கு எந்த சிக்கலும் வராது அதே போல் அவருக்கு விட்டோ பவர் இருக்கும் இந்த எம்எல்ஏ பசங்கள்லாம் வந்து கண்டவங்கிட்ட கையை நீட்டி காசை வாங்கிட்டு கண்ட மசோதாவை கொண்டு வருவான் மெஜாரிட்டி இருக்கும் அந்த நேரத்தில் முதல்வர் வந்து தன்னுடைய விட்டோ பவரை யூஸ் பண்ணி அதை விட்டோ பண்ணிடலாம் அப்பவும் இந்த தேர்தல் செலவுகள் குறையும் அதே போல இந்த தேர்தல் செலவுகள் தேர்தல் செலவுகளை வந்து ரீஃபண்ட் பண்ணணும் அதாவது இப்போ வழக்கமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த ரியல் எஸ்டேட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் கவர்மெண்ட் கைட் லைன் வேல்யூ அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் மார்க்கெட் வேல்யூன்னு ஒரு ஒன்று இருக்கும் கவர்மெண்ட் கைட் லைன் வேல்யூ வந்து ஒரு ரூபா இருக்கும் இங்கே மார்க்கெட் வேல்யூ வந்து நூறுரூவா இருக்கும் அப்படி இல்லாமல் கொஞ்சமாச்சும் ப்ராக்டிக்கலாக இப்போ அவன் வாங்கின ஓட்டு சதவீதம் அந்த தொகுதியில் நடந்த தேர்தல் செலவு அவன் வாங்கின ஓட்டு அந்த சதவீதத்துக்கு அந்த காசை வந்து கவர்மெண்ட் ரீஃபண்ட் பண்ணலாம் நஷ்டமே கிடையாது இன்னும் சொல்ல போனா இப்போ மத்தியில் வந்து முகநூலில் ஒரு ஸ்டேட்டஸ் பார்த்தேன் அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அதை நான் கூட ஷேர் பண்ணேன் அதாவது சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் இப்போ டிஎம்கே இருக்கு டிஎம்கேனா வந்து குடும்ப தொலைக்காட்சி அதே போல் வந்து இந்த திரைப்படம் எடுக்கும் நிறுவனங்கள் இப்படி நிறைய இருக்கு சோர்ஸ் சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் அதே போல் இந்த அண்ணா அறக்கட்டளை அந்த கட்டடங்கள் அந்த வாடகை இப்படி நிறைய வருமானம் வருது 
அது ஓரளவுக்கு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு விஷயம் இப்ப பிரதமர் பிரதமர் வந்து இஷா யோக மையத்துக்கு வரார் எதுக்கு வரார் அது வந்து அந்த பாஜகவின் அந்த நன்கொடை நன்கொடை விஷயத்த வந்து தோண்டி துருக எடுத்த மேட்ரு வெளியே வந்துடும் இப்படி என்ன கேட்டா நான் என்ன சொல்றேன்னா எப்படியும் வந்து அரசியல் மொத்தம் கமர்ஷியலைஸ் ஆயிடுச்சு இந்த டெண்டரு இந்த கான்ட்ராக்டு இதெல்லாம் வந்து எப்படியும் ஆளுங்கட்சிக்காரன் தான் செய்யறான் நான் என்ன சொல்றேன் பேசாம ஒரு பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனி வச்சுக்கோங்க அதுவே வந்து கட்சி அதுவே பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனி ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் வெளியிடுங்க உங்க மேல அபிமானம் கொண்டவன்லாம் வந்து ஷேரை வாங்கி வச்சுக்கிறான் உங்க ரூலிங் வந்தது ஷேர் வேலு எகிறோம் அந்த கான்ட்ராக்ட் கர்மம் எல்லாத்தையும் நீங்களே இழவு எடுத்து போங்க இந்த முப்பது பர்சன்டா கமிஷன் எங்க இருந்து வேலை நடக்கும் இப்ப இந்த ஊழல் என்பது முப்பது பர்சன்டா கூட இருக்கட்டும் அந்த முப்பது பர்சன்ட் கமிஷன் காரணமாக அந்த ஒட்டுமொத்த பணி அதனுடைய தரம் அது கடுமையா பாதிக்கப்படும் இப்ப அந்த அளவுக்கு லாபி இருக்கிறவனுக்கு கிரவுண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்காது கைய மாத்தி விடுவான் இவன் முப்பது கொடுத்து வாங்குவான் இவன் இன்னொரு பத்த வாங்கிட்டு அடுத்தவனுக்கு கைய மாத்தி விட்டுருவான் பாதிக்கு பாதி எப்படி அந்த பணிகளில் தரம் இருக்கும் எதையாவது யோசிக்கணும் எதையாவது செய்யணும் இப்போ இந்த அழிவின் விளிம்பில் இருக்கும் எல்லாமே வந்து கதி கேட்டு போச்சு இந்த நீதிமன்றங்கள் இன்னைக்கு வந்து அவரு கர்ணன் நீதிபதிக்கு வந்து சம்மன் அனுப்பியிருக்காங்க அது வந்து நான் பார்க்கறேன் ஒரு கைங்கிறார் எல்லாம் ஒரு ஜனநாயகம் ஜனநாயகத்தின் நான்கு தூண்கள் அப்படின்னு சொல்றோம் நான்கு தூண்களுமே செதிலடிச்சு போயிருச்சு இப்பயாச்சும் கொஞ்சம் திரும்பி பார்த்து எங்க தப்பு பண்ணும் எங்க கோட்டையை விட்டோம் லேச மாத்தி யோசிச்சு மாத்தி விளையாடணும் இல்லைன்னா நன்றி வணக்கம் சித்தூரிலிருந்து முருகேசன்